Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Je suis vraiment très heureux de me trouver aujourd'hui ici dans ces lieux de l'école française d'Athènes pour le premier festival de philosophie d'Athènes, une initiative du, de l'Institut français d'Athènes qui, je pense, manquait dans cette ville et qui vient couvrir une grande, une grande lacune dans ce milieu culturel. Et vu la chaleur qu'il y a aujourd'hui, c'est un point de départ merveilleux pour cet été. Ce premier festival est réalisé donc par l'Institut français en coopération avec l'École française d'Athènes et l'unité l'Université d'Athènes, le magazine Life for GR. Et il vise à explorer les métamorphoses de l'amour avec la contribution de penseurs grecs, français, artistes, universitaires et représentants des médias grecs et français. Les métamorphoses de l'amour, donc, qu'est-ce que c'est euh, l'amour, le coup de foudre Est-ce que l'amour a le même sens pour les deux genres Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois Où s'arrête le désir Où commence le pouvoir Est-ce qu'on peut euh, jurer un amour éternel Est-ce qu'on peut euh, aimer sans dominer Comment est-ce qu'on devient couple aujourd'hui Amour et liberté, est-ce que c'est paradoxal Ce sont certaines, certaines de ces questions qui vont être abordées lors de cette soirée du festival et nous allons chercher ces réponses lors des discussions qui vont débuter tout de suite maintenant. Nous commençons. Je souhaite la bienvenue donc à mes intervenants, Madame Vanna Nicolaïdou Kirianidou. Tout d'abord, je la salue bien. Madame Nicole Laïvo, professeure de philosophie politique, présidente du département de philosophie de l'Université d'Athènes, docteur de philosophie à la Sorbonne. Et Monsieur Alexandre Lacroix, bonsoir. Monsieur Lacroix est donc philosophe, écrivain, journaliste et bien sûr directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Monsieur Lacroix, permettez-moi de passer la parole à madame. Nous allons commencer par madame Nicolai. Vous avez la parole. Je vais m'exprimer en français d'abord. Parce que avant de, euh, de prendre la parole, je me félicite de participer à ce premier festival des philosophies organisé par la Bossade de France, où notre département de philosophie de l'Université d'Athènes a été invité comme associé. Je tiens à remercier son excellence, l'ambassadeur, M. Patrick Maisonnave, qui m'a rendue un peu anxieuse parce qu'il a dit que si euh, cette soirée euh, ne réussit pas demain, vous ne reviendrez pas. <rire> Alors ça m'a fait peur. <rire> Il faut faire tout. <rire> Et je, merci, je remercie euh, chaleureusement la, la tâche culturelle, Madame Nadia Sartaoui. Merci Nadia. Sans oublier leur collaboratrice, Madame Chrissy Kondikakis et Dimitra Miko. Je suis certain, je suis certaine que grand succès culturel s'annonce euh, vu la richesse des interventions et des autres ac activités qui encadrent euh, ce programme. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, je veux parler en grec. La question est de savoir quel est le rapport entre la philosophie et l'amour. J'y répondrai qu'il y a un rapport absolu, absolument pertinent, car le terme de philosophie tel qu'on l'entend depuis l'Antiquité à un autre jour est imputable à Platon. Platon a qualifié la philosophie d'amour, de la connaissance du vrai, un effort pour acquérir donc la sagesse de Dieu. Ainsi, aussi longtemps que nous allons utiliser le terme de philosophie, quelle que soit la définition que nous allons lui donner, après le XVIIIe siècle, un siècle où on a considéré que la philosophie était morte, tant qu'on utilise ce terme de philosophie, nous allons involontairement y ajouter une connotation, celle du désir ardent de donner un sens à notre existence, 
et de ne pas se contenter des seules exigences de leur être biologique. Telle qu'elle a été définie par Platon, la philosophie signifie que notre humanité est déterminée à plusieurs niveaux par sa dimension profondément érotique. Détecter précisément cette dimension érotique à travers les mutations sémantiques du concept de l'amour, c'est à quoi se livre Platon, surtout dans le banquet et dans le phèdre, où en effet, il met le feu à la conception qu'on a de l'éros, de l'amour. Il va utiliser tous les clichés de l'époque dans le seul but de les intégrer dans sa métaphysique et pour prouver que le seul amour vrai est l'éros connu par les dieux, par les divinités. Pour comprendre cet esprit révolutionnaire, vous allez me demander pourquoi je choisis Platon. Pas seulement parce que je le connais un petit peu, mais parce que c'est la première grande transformation de l'Eros où toutes les autres évolutions de notre conception de l'Eros sont imputables à ce premier renversement effectué par Platon à la conception consolidée jusqu'à ce moment-là. C'est pourquoi nous allons parler d'abord du banquet, du fameux mythe d'Aristophane. Aristophane, comme vous le savez, le banquet, c'est un groupe plutôt qui partage un banquet et considère que personne n'a fait l'éloge de l'Eros jusqu'à présent, donc il décide que chacun, à tour de rôle, va faire l'éloge de ce dieu. Dans le mythe donc d'Aristophane, du, du poète comique bien connu, on apprend que la double nature de l'amour, cette double nature est un héritage des poètes. L'éros est à la fois doux et amer, comme le dit Sappho. Anacréon dira qu'il brûle et en même temps, c'est une douche froide. Donc, pour Aristophane, cette double nature de l'amour est est dû non seulement non pas à l'amour, mais à notre nature euh, ontologique première. En ce qui concerne notre apparition en tant qu'être humain sur la Terre, nous avions trois sexes. Nous étions que des hommes ou des femmes ou des androgynes. Nous avions quatre mains, quatre pieds et deux visages, tournés chacun dans un sens opposé. Jus a eu peur de ces êtres très, très forts et arrogants et il les a coupés en deux. Depuis, chacun et chacune est à la recherche de sa moitié. Donc, pour la première fois, l'amour exprime pour Platon la recherche d'une complétude, c'est-à-dire de notre intégrité. Mais dans quel sens Cette autre moitié reste une altérité. C'est notre autre moitié. Rechercher un toi. On ne recherche pas un moi. Et ça se voit à partir du fait qu'il dit que la division de ces deux corps ne pourra jamais être parfaite. C'est seulement si euh, Dieu et Festos euh, s'y appliquent. Hephaestus est un artisan, il a des marteaux, il fait des calculs, il est complètement anérotique. Pourquoi dit-il cela, Platon Si cela s'unit à nouveau en un un unique, j'aurai à nouveau un être anérotique parce qu'il n'y aura pas cette différence dans l'unité, donc il n'y aura pas un toi à qui je pourrais m'adresser. Le fait, et c'est très important pour la manière dont on regarde la relation érotique à l'heure actuelle, Platon, parce que c'est Platon qui parle, il emploie comme exemple de la relation amoureuse le corps. Je voudrais vous rappeler que le corps est parfaitement privé, relève de la sphère privée. C'est l'archétype de l'intériorité. C'est le champ dans lequel nous vivons le plaisir et la douleur que nous ne pouvons pas transmettre à l'autre que de manière proportionnelle. 
en se servant donc euh, comme exemple d'un corps qui est à la recherche d'un autre corps pour se sentir plein, pour sentir la plénitude, Platon arrive à la conclusion que cette relation est parfaitement privée. Elle ne peut pas supporter les lumières de la sphère publique. Et là, il n'y a donc de la place que pour un moi et un toi par rapport aux sentiments ressentis pour l'autre moitié. Cette intégrité de Platon est conçue et comprise comme la réunification de deux parties distinctes qui sont à la fois les mêmes et autres. Ce qui nous impressionne, c'est que Platon considère que l'amour est amoral. Qu'est-ce que j'entends par là Que l'éros est imputable à notre nature primaire, c'est-à-dire à notre nature avant de devenir des membres d'une société. Et pour montrer cela... Non seulement il ne procède pas à une évaluation du désir euh, érotique, mais il considère que l'éros n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Ce qu'il dit, c'est que si le corps, avant de se séparer, était masculin, donc un homme cherche un homme. Si c'était la moitié d'une femme, elle recherche une femme. Si c'était un androgyne, eh bien une femme cherche son autre moitié dans la personne d'un homme. Tout cela pour montrer cet esprit révolutionnaire en ce qui concerne les mœurs de l'époque euh, avec lesquelles Platon traite le sentiment de l'éros. Ce n'est pas fortuit. Quand il nous dit que l'éros, c'est le désir divin, il nous dit que l'éros n'est pas un sentiment qui appartient euh, aux citoyens communs. Platon était élitiste. Il ne pensait pas que tout le monde était né pour euh, accéder à la déification. Le deuxième renversement dans le banquet, c'est qu'il renverse l'idée que Eros est un dieu très beau, euh, parfaitement magnifique car il nous dira que c'est l'enfant de l'indigence et de la richesse à la fois. De sa mère, il a hérité de ne pas avoir où se coucher. Il est vanu pied, il est laid, mais de son père, il a hérité l'amour pour les belles choses. De cette façon, il va expliquer que la, le désir érotique est ce que tu n'as pas, mais dans le même temps, en disant que l'amour est le désir pour ce que l'on n'a pas, parce qu'il a des caractéristiques qu'il a caractérisées de son père, cela signifie que ce n'est pas seulement un manque, c'est aussi un souvenir. Et où, si vous voulez, la capacité, la possibilité de penser que nous ne sommes pas seulement une existence misérable, mais que nous, pouss nous pouvons arriver à transcendanter tout cela. Pour Platon, donc, c'est le souvenir. Dans ce que nous devons... Euh, Voir, parce que cela va se poursuivre dans l'autre dialogue de Phèdre, alors que, en ce qui concerne la mystification de l'amour par laquelle euh, Socrate présente à, aux autres personnes du banquet en répétant ce que lui a enseigné une femme, Tant qu'il le fait, ce qu'il dit, c'est que le, 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 le première étape pour cette, ce rite, c'est cet éblouissement que produit aux yeux du philosophe un bel adolescent ou bien la naissance d'un enfant chez un couple amoureux. Par conséquent, Platon ne méprise pas le corps avec la façon dont vous pensez qu'il le fait. Il essaye d'arriver à 
à transcender ce corps. Il estime que l'amour commence par le corps, l'amour, l'éros. Et même pour la déification, il commence par le corps et donc par le désir érotique. Dans son autre dialogue, Phèdre, Platon va approfondir pour ce qui est des, euh, des, des sentiments de ce philosophe et de la vérité, ce s'accent sur la, 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 la relation érotique entre deux âmes. Et cette relation, il va la décrire conformément au modèle grec standardisé de la relation qui existe entre l'adulte le, 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 pédagogue, amant, et l'adolescent qui est euh, aimé par, cette, par ce pédagogue. Et de cette façon, il dépouille cette relation par, toute, par toutes ses connaissances et en Commençons à nouveau par l'attrait physique pour une personne jeune. L'esprit du philosophe devra livrer une bataille homérique euh, avec les parties dépourvues de logique de son âme. Et c'est très impressionnant pour Platon que l'âme tripartite, l'intellect, l'affect et les désirs qui échappent à la raison, tout cela succombe euh, à l'amour. C'est l'âme tout entière qui est, tombe amoureuse. C'est précisément ce point de vue de Platon lorsque euh, la personne excellente est née pour transcender euh, son caractère de mortel, pour se rapprocher euh, du bon. Ce qui est très révolutionnaire, c'est que Platon considère, par opposition à ce qu'on croyait au sein de la société grecque, que l'adolescent tombe amoureux lui aussi de, de, de l'amant. Dans la société athénienne, il, il ne tombait pas, il n'était pas amoureux. S'il y cédait, c'était pour témoigner sa reconnaissance, sa gratitude, son estime. C'est-à-dire comme une bonne, comme le ferait une bonne épouse de la période victorienne. Ici, nous avons la naissance de l'amour, même dans euh, la personne aimée. Platon le dit très très joliment, et ça n'a rien à voir avec le sexe. De quoi tombe-t-il amoureux l'adolescent Il tombe amoureux de lui-même tel qu'il se reflète dans les yeux de l'amant. Qu'est-ce qu'il voit l'amant Pas ce que croit l'adolescent de lui-même, mais il voit un adolescent de manière sublimée, c'est-à-dire ce qu'il aurait dû être lui-même parce qu'il tombe amoureux de son image idéale. Et voici donc le premier pas vers la déification. La réponse érotique de l'adolescent, ce caractère révolutionnaire, va choquer donc les penseurs et les philosophes qui seront influencés par Platon. Cette réciprocité car les Grecs anciens considéraient que la relation entre l'amant et l'être aimé est asymétrique. Cette réciprocité sera utilisée par Xénophon et Aristote, mais ils vont la changer. Ils ne vont pas dire que c'est une réciprocité érotique. Ils diront que c'est une relation réciproque née entre amis. Mais l'amitié n'est pas quelque chose de très simple. C'est le lien qui unit les membres d'une société, ce que Platon lui-même reconnaît d'ailleurs. À partir du moment où l'éros devient amitié, il cesse d'être éros, amour, car il perd son caractère privé. Dans le même contexte, ce sur quoi euh, Platon insiste en dénonçant la manière dominante de considérer euh, la passion érotique authentique, qu'il ne réserve qu aux aux, à ceux qui aiment la vérité, c'est qu'il y a une réciprocité, mais elle dénote un mépris de la morale et des règles. C'est pourquoi les deux personnes amoureuses ne peuvent pas euh, se soumettre aux normes de la société. Comme l'exigeait la société athénienne, si l'amant ne dépasse pas les limites, chez Platon, ce non-dépassement des limites n'a rien à voir avec la décence, mais plutôt 
avec le fait qu'il est vaincu par un autre amour encore plus grand, encore plus beau, celui du, du beau. En terminant, je voudrais dire que l'amour platonique a trouvé un large écho au sein de, du christianisme, amour de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous avons le pseudo Denis Lariopagite qui nous dit que l'héros est un mot plus fort que l'amour agapé. En se référant au théologien de son temps qui avait écrit euh, mon amour a été crucifié ou euh, je suis euh, amoureux avec l'immense beauté de la sagesse de Dieu. Mais ce point de vue n'a pas prédominé. Pourquoi Précisément, ce que le christianisme nous a donné, c'est l'amour. Le mot « amour » en grec, on la rencontre pour la première fois, « agapé » dans le vocabulaire chrétien. Le mot « eros » existe dans l'Ancien Testament avec une connotation négative. On ne le retrouve pas dans le Nouveau Testament. Nous avons donc ce changement au sein du christianisme. L'amour de l'éternel ne passe pas par la chair comme chez Platon. Donc, il n'est pas question de choix de celui qui va te permettre de monter au septième ciel. L'amour, c'est l'appel du Créateur qui nous aime et nous aimons tous les autres en tant qu'image semblable de, de Dieu. Nous aussi, nous en sommes une image. Ceci a beaucoup aidé à l'amour pour autrui. Ça a beaucoup aidé, nous, nous a beaucoup aidé à penser que nous avons tous une origine commune, mais cela soustrait, ça a retiré de l'Eros son mystère. Je vous remercie. Madame Nicolaïdo, pour votre très beau début, cette ouverture donc de ce festival. Maintenant, je vais passer la parole à M. Lacroix. Merci d'être présent. Alors, ce soir, j'ai choisi de vous parler du baiser, de l'histoire philosophique du baiser pour cette conférence inaugurale. Et j'ai pensé les choses un peu comme une gradation, puisque demain soir, je parlerai des techniques et de la manière dont on peut faire l'amour aujourd'hui. Donc, c'est pensé comme une gradation, une double gradation d'ailleurs, puisque demain, je projetterai des images. Enfin, rassurez-vous, des images de peinture, de tableaux. Alors, c'est vrai que ma manière d'écrire ou de philosopher est toujours liée à des expériences, à des expériences assez concrètes. Et il y a dix ans, j'ai écrit un livre sur le baiser, dont le, 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 voilà, le, le choc initial, dont l'idée m'est venue à l'occasion d'une expérience. C'est ma femme qui m'a reproché de ne pas l'embrasser assez, assez souvent. Alors, ce soir-là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et effectivement, je me suis mis à écrire. Euh... Oui, je me suis mis à écrire un chapitre, en fait, quelques pages. Euh, J'ai essayé de jeter sur le papier ce que je pensais du baiser. C'est le premier chapitre du livre. Et ensuite, le lendemain matin, en me relisant, je me suis dit que j'étais tombé sur un problème important. Et j'ai commencé à faire, à faire une enquête, une enquête peut-être un peu plus intellectuelle, pour comprendre ce qui était derrière ce geste érotique, le baiser que nous connaissons tous. Là, je suis un peu tombé des nues, j'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses. Notamment, je croyais assez simplement qu'on s'était toujours embrassé sur la bouche quand on s'aimait partout. <rire> je parle trop vite. <rire> je vais y aller en douceur. J'ai toujours pensé qu'on s'aimait partout. Euh, qu'on qu s'aimait partout, oui, mais qu'on s'embrassait partout dans tous les pays du monde. Et qu'en fait, il n'y avait ni histoire, ni géographie du baiser. Comme si le baiser faisait presque partie d'une sorte de, 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 de biologie de l'espèce, de manière de rapprocher les corps. Je me suis rendu compte que tout à fait au contraire, le baiser avait une géographie assez précise et une histoire aussi assez précise. Du point de vue de la géographie, ce qui est clair, c'est qu'en Afrique subsaharienne, avant l'arrivée de la colonisation, le baiser est presque inconnu. Il est clair aussi, quand on lit le, par exemple la relation du voyage autour du monde de Bougainville, qui décrit des mœurs très très libres à Tahiti, il évoque beaucoup de choses, mais à aucun moment le baiser n'est évoqué. Et il est clair en fait que le baiser est un petit peu minoritaire, qu'il est pratiqué en Asie, il est connu en Chine et en Inde, mais c'est un acte, c'est comme, euh, il a le même statut un peu que les préliminaires, ou comme euh, je, on dirait aujourd'hui le sexe oral. C'est un, un acte extrêmement caché, ce n'est pas du tout un acte public, c'est un acte très particulier. Et donc cette géographie du baiser fait ressortir une singularité, c'est que le baiser s'installe vraiment dans la tradition occidentale avec l'Empire romain. 
Et à partir de là, j'ai découvert l'histoire du baiser. Alors, je vais la retracer rapidement en m'attachant à ce que cette histoire peut avoir de philosophique, parce que l'histoire du baiser a une dimension philosophique. Donc, je vais la résumer pour vous euh, très rapidement. Et au terme de cette histoire, je vous expliquerai comment il se fait que le baiser au XXe siècle s'est mondialisé. Puisque le baiser, c'est un peu comme la pizza qui est née en Italie et qui est devenue un plat euh, qu'on mange dans le monde entier. Euh, quelque... Donc, la mondialisation est récente. La mondialisation a 60 ou 70 ans. Et elle est due à des circonstances extrêmement précises que je vais, que je vais expliquer. Alors, en fait, dans notre tradition, le baiser commence avec les Romains qui le codifient. En fait, les Romains distinguent trois termes et trois rites, trois types de baisers. Il y a chez les Romains le basium. Et le basium, c'est un baiser qu'on échange dans la famille. Alors, c'est sur les lèvres. Mais sans la langue, évidemment, ce n'est pas un baiser sensuel. Et c'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance du père envers le fils, de la mère envers la fille, entre frères. Par extension, dans la société romaine, se pratique un deuxième type de baiser qu'on appelle l'oscolum. Et l'oscolum, c'est un baiser qu'on échange, par exemple, entre sénateurs, ça va entre membres d'une même corporation. Et... Euh, il y a une survivance de l'oscolum de nos jours à travers le baiser qui se pratique dans le monde orthodoxe. Le fameux baiser à la russe, en fait, c'est un oscolum romain. En fait, cette dimension sociale et politique du baiser avec le basium et l'oscolum est très importante puisque ce que le baiser signifie, c'est que je suis ton égal ou que je te considère comme mon égal. Nous faisons partie de la même famille, du même groupe social. On n'embrasse pas l'esclave, on n'embrasse pas le ou la prostituée. C'est inimaginable dans l'Empire romain. Et donc, il y, y a une proclamation d'égalité dans le geste érotique du baiser qui est tout à fait singulière. Et il y a aussi l'idée d'une appartenance à un même groupe, à une même famille. Nous en avons une survivance. À la mairie, on pourrait considérer qu'à la mairie ou à l'église, quand on se marie, le mariage est un peu raté ou serait un peu raté si euh, les mariés ne s'embrassaient pas. Ah, ça, c'est romain, en fait. C'est une simple survivance du rituel romain qui n'a pas complètement disparu. Et puis enfin, les Romains pratiquent le suavium. Et le suavium, c'est le baiser des amants. C'est le baiser amoureux, c'est le baiser langoureux, donc c'est le baiser avec la langue. Alors, ça, c'est cette première strate de l'histoire du baiser qui nous montre qu'il a acquis très tôt chez nous cette dimension sociale et politique. Mais il va se passer quelque chose avec le christianisme de tout à fait singulier. C'est que les premiers chrétiens vont détourner les institutions familiales romaines. Paul, qui est de culture romaine, conclut plusieurs de ses épîtres, notamment l'épître aux Thessaloniciens, en recommandant aux fidèles, aux chrétiens, d'échanger entre eux le saint baiser. Mais le mot qu'il emploie, c'est basium. Il n'emploie pas le mot oscolum. C'est très choquant pour les Romains de l'époque. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on les a jetés au lion. Mais ce qui est choquant, c'est de voir pour les Romains, les premiers chrétiens s'appelaient frères et sœurs et détournaient les institutions familiales de cette manière-là. Alors, ce qui, on ne sait pas très bien quand la coutume de s'embrasser sur la bouche entre chrétiens s'est perdue. Voltaire prétend que c'est sous Innocent III au XIIIe siècle. C'est difficile à attester. C'est sans doute entre le XIe et le XIIIe siècle. Euh, je n'ai pas retrouvé la bulle papale qui le signalait. Ça a l'air d'être difficile à attester. Mais ce qui est certain, c'est que pendant à peu près mille ans, les chrétiens ont effectivement échangé cette protestation d'une foi commune en s'embrassant sur la bouche. Évidemment sans la langue, mais ça signifie que, là encore, on ajoute une sorte de deuxième couche ou de deuxième strate, de deuxième signification à ce geste au cours de son histoire. Non seulement il a un rôle social et politique, il y a une, une protestation d'égalité, puis enfin une déclaration d'égalité, mais aussi euh, c'est l'aveu ou la reconnaissance qu'on partage la même foi. Alors, une foi religieuse, mais on peut très bien voir que dans un registre profane, on pourrait dire que c'est la foi en l'amour ou la foi en l'héros, en quelque sorte, que quelque chose est célébré de l'ordre d'une transcendance ou tout au moins de quelque chose qui dépasse le simple huis clos du couple par ce baiser qui est euh, ritualisé et qui parle d'autre chose. Alors, quand les chrétiens cessent de s'embrasser, le baiser devient disponible pour la société profane et il va être chanté par les poètes. Cette euh, 
dernière strate ou cette dernière dimension de l'histoire du baiser est très intéressante. C'est-à-dire que là, le baiser devient esthétique. Il appartient de plein pied à ce dont je parlerai plus, plus amplement demain. C'est-à-dire qu'il commence à appartenir de plein pied aux arts érotiques. Il s'était rechargé en fait, de significations sociales, politiques et religieuses. Et tout d'un coup, il est disponible pour l'esthétique et les poètes vont en faire usage. Alors on pense bien sûr, surtout quand on est français, aux poètes de la Pléiade, à Ronsard. Mais en fait, il y a un poète peu connu aujourd'hui qui va le jouer le rôle d'un intercesseur qui s'appelle Jean Segon. Il est mort à 24 ans. C'est une sorte de Rimbaud de l'âge de l'humanisme ou de la Renaissance. C'est un, un météorite, quelqu'un de complètement flamboyant qui est mort en 1536 et qui a écrit une série de 19 poèmes en latin. C'est pour ça qu'il est peu connu. Il n'a pas écrit en français. Il fait partie des tout derniers poètes ou des tout derniers auteurs à écrire encore en latin. Et il écrit une série de poèmes qui s'appellent « Les baisers », qui sont des évocations de ses baisers avec Nehérac et sa, son, 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 son amante euh, espagnole, fougueuse et dévoreuse. Elle le mord sans cesse à travers ses baisers. Alors, le, le, la poétisation du baiser, enfin le charme poétique que, 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 que Jean Segon va, va donner au baiser, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute la poésie de la Renaissance, mais en fait, pendant des siècles et des siècles, les poètes vont chanter le baiser. Ce qui va néanmoins se passer, c'est que toujours à cet âge de l'humanisme, au XVIe siècle, il va y avoir un débat philosophique autour du baiser assez important dans un cercle qui est le cercle des néoplatoniciens. Alors, les néoplatoniciens, ils sont autour de Florence, mais le seul texte vraiment philosophique, le seul traité philosophique du baiser Enfin, qui parle du baiser qui nous soit parvenu, c'est un texte qui s'appelle Il Delphine, qui est un texte, qui est un dialogue à la mode de Platon sur la signification du baiser. Ce texte paraît en 1560. Et ce que dit Patrizzi dans ce texte, c'est assez amusant. Il a un débat avec les savants de son temps. Il a notamment un débat avec Marcille Fissin. Je ne sais pas si je suis clair jusque-là à peu près, mais Marcille Fissin a écrit un livre qui s'appelle Les commentaires sur le banquet de Platon qui n'est pas des commentaires sur le banquet de Platon comme on pourrait en produire aujourd'hui. C'est juste qu'il a réimaginé un banquet de Platon avec des nobles de Florence qui parlent d'amour. En fait, il a imaginé la même chose. Comment on parlerait d'amour à Florence Et donc, ce livre de Marcille Fissin fait vraiment autorité. Il est publié en 1469, mais à l'époque où écrit Patrizzi en 1560, presque un siècle plus tard, il fait vraiment autorité. Et ce livre est terrible parce qu'il invente ce qu'on appelle l'amour platonique. Il y a une distinction en français, je ne sais pas si elle existe en, en, en grec, entre l'amour platonique et l'amour platonicien. L'amour platonique, il ne se passe rien. Enfin, on parle. Et pourquoi on parle Parce que Marcille Fissin a repris à son compte une ancienne théorie qui vient de Galien, d'Hippocrate, une ancienne théorie médicale, fausse, la théorie des esprits animaux, qui dit qu'en fait, la circulation de la chaleur dans le corps, mais aussi la circulation du mouvement, le fait que je peux bouger ma main si j'en ai la volonté, euh, est dû à des esprits très fins qui euh, parcourent mon corps et mon sang et qui, en fait, véhiculent mon énergie. Alors, ces esprits animaux, dit Marcille Fissin dans son traité, on en perd continuellement. On en perd, c'est pour ça qu'on vieillit et qu'on finit par mourir. On en perd... Euh, alors, il y a quelque chose de très drôle. Marcille Fissin dit que les femmes, quand elles ont leurs règles, si elles regardent un miroir, elles perdent tel, tellement d'esprits animaux quand elles ont leurs règles qu'elles qu qu tâchent le miroir de sang. Ça m'a vraiment étonné, parce qu'on est avant la science galiléenne, ça m'a vraiment étonné qu'il n'ait pas fait l'expérience. C'est-à-dire ça ne me paraît pas très compliqué comme, comme expérience à faire, mais euh, ça, ça avait l'air d'être pris très au sérieux, cette affaire. Et alors, euh, effectivement, tout ce qui est émission de fluide corporel, c'est absolument terrible, et donc amour platonique, parce qu'en fait, il faut contenir en soi les esprits animaux, et euh, faire l'amour, alors là on n'en parle pas, c'est inimaginable, on perdrait bien trop d'esprit animaux, il ne faut sûr, certainement pas le faire, euh, il ne faut pas regarder trop intensément euh, l'être aimé parce que les, les esprits animaux s'en vont par les yeux, et le baiser euh, avec ce, ce, cette, ces pertes de salive, c'est aussi une catastrophe. Ce que dit Patrizzi, c'est qu'il rend hommage au maître Fissa, il dit tout ça, il est absolument vrai, on perd, pendant le baiser, on perd énormément d'esprit animaux, on perd, c'est incroyable tout ce qu'on perd comme esprit animaux, il y a juste une chose, c'est qu'on peut euh, boire ceux de l'autre. Et donc, en fait, on se recharge de l'énergie vitale de l'autre. Et donc, en fait, ce que fait Fissin, c'est que son père était ingénieur hydraulique. On sait lui-même qu'il a, qu a euh, euh, 
participé à l'assainissement de certaines propriétés euh, foncières, puisqu'il était ingénieur dans sa jeunesse. Et euh, en fait, il a rétabli, euh, il rétablit l'équilibre hydraulique. Quoi. Il dit c'est bon, vous pouvez y aller. Euh, D'ailleurs, il dit que le baiser sur la bouche avec succion de la langue est le meilleur, puisqu'évidemment, c'est là qu'on peut pomper le plus d'esprits animaux. Et immédiatement après, il y a un baiser qui est presque aussi délicieux. C'est le baiser dans le cou du côté gauche parce qu'il y a une veine importante qui vient du cœur et que les esprits animaux là sont bien chauds, bien ardents et que si on aspire à cet endroit-là, on peut de nouveau en pomper. Donc vous voyez, il a presque un petit côté vampire. Euh, donc en fait, Patrizzi, on peut le remercier, enfin vous ne le savez pas, mais si, parce que l'autorité de Fissin était telle que s'il n'avait pas euh, fait quelques plaisanteries avec la doctrine du maître, peut-être euh, peut qu'on ne s'embrasserait plus. <rire> on en aurait trop peur. Et alors, un autre, alors, je vais aller un peu plus vite, mais un autre moment où il y a eu un, un conflit euh, philosophique important autour du baiser, c'est le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, parce que dans son dictionnaire philosophique, euh, Voltaire consacre un article au baiser, et il dit que c'est lié aux mœurs de la galanterie, en fait, c'est lié aux mœurs de la société de cour, et que c'est théâtral et c'est hypocrite, en fait, ce sont des mauvaises manières, le baiser. On en abuse dans les comédies de Molière. Et il faut arrêter avec ça. C'est une convention théâtrale. Alors, il fait toute une liste des gens qui ont embrassé, puis trahi. D'ailleurs, dans sa liste, il reprend euh, l'assassinat de César, puisque, évidemment, ils se sont échangés un os colum. Maintenant, vous le savez, un os colum avant que Brutus euh, plante, ne plante le poignard et quelques autres. Alors, <coughs> effectivement, Voltaire condamne le baiser. Et on voit bien que c'est vrai. En fait, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est-à-dire que le baiser au XVIIIe siècle, c'est très lié à la société de cour en Europe. On pense que, d'ailleurs... Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un fabliau du Moyen Âge où un chevalier, c est, c est, un paysan s'est déguisé en chevalier. Il rentre à la cour, il a l'hospitalité euh, comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire le lit de la reine. Et en fait, il, 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 il lui fait l'amour toute la nuit, mais elle sent quelque chose, elle devine qu'il est paysan parce qu'il ne l'embrasse pas. C'est un homme du peuple. Donc effectivement, ce baiser qui appartient à la société de cour, à la poésie, euh, il aurait pu disparaître avec, euh, disons, le siècle des Lumières, la Révolution française. Ça aurait pu euh, mourir comme certaines mœurs de galanterie qui sont mortes. On ne fait plus le baisement, après tout. Et celui qui l'a sauvé, pour nous, on a eu un deuxième patrizzi à l'époque des Lumières, c'est Rousseau. Puisque le best-seller de l'époque des Lumières, c'est la nouvelle Héloïse. Et dans la nouvelle Héloïse, il y a l'invention, ni plus ni moins, du baiser romantique. La nouvelle Héloïse, c'est un roman épistolaire par lettres où Saint-Preux et Julie se courtisent. Et il y a un baiser qui va être sans cesse imité dans la littérature française, ensuite notamment par Stendhal. Ils se retrouvent dans un buisson en présence d'une jeune cousine et ils s'embrassent. Et c'est comme si le feu tombait sur eux. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Ils y mettent tellement d'ardeur et tellement de sentiments que là, on a l'invention d'un baiser qui est authentique. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Rousseau, c'est que précisément... Il situe son histoire d'amour dans un village au pied des Alpes avec des jeunes gens qui n'écoutent que leur cœur. C'est-à-dire que c'est le contraire des mœurs de la société de cour. Ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que c'est vraiment la voie de la nature ou plutôt de la campagne, en quelque sorte. C'est la voie des mœurs simples que d'aimer embrasser. Et donc, il sauve le baiser pour les siècles à venir et on devrait aussi le remercier. Alors, je ne vais, vais pas en dire beaucoup plus, mais simplement vous expliquer comment ce baiser, ce geste, dont on voit bien qu'il s'est chargé de multiples significations pour nous, une signification sociale et politique, je l'ai dit, il y a proclamation d'égalité dans le baiser, une signification religieuse ou de partage d'une foi avec ce millénaire où les chrétiens s'embrassent sur la bouche, une signification esthétique et poétique avec effectivement euh, euh, Jean II, euh, les, 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 les poètes de la Pléiade, une signification romantique. Comment ça se fait que ce soit devenu euh, quelque chose de mondial Ça l'est devenu pour une raison un peu contre-intuitive. Au milieu du XXe siècle, à cause du cinéma. Mais pour une raison un peu contre-intuitive, c'est que au, dans l'entre-deux-guerres, les majors de Hollywood ont craint une intervention de l'État fédéral parce qu'il y avait toute une série de scandales qui éclataient, euh, notamment sur les mœurs dissolues des producteurs, des acteurs, des actrices, la prostitution. Il y avait des affaires Weinstein en pagaille, en fait, à l'époque. On n'a rien inventé de ce point de vue-là. Et euh, ils craignaient vraiment une loi de censure. Ce qu'ont fait les majors américaines, c'est qu'elles ont décidé de prendre les devants. Elles ont pris un bigot et elles lui ont, ACE, et elles lui ont demandé de, de rédiger un code d'autocensure, le fameux code ACE, avec 12 points qui codifient ce qu'on peut montrer des mœurs amoureuses au cinéma. Ce code a été 
appliquée à la lettre entre 1934 et 1954 par quelqu'un qui s'appelle Joseph Brin, qui n'était pas un mauvais type, mais qui était l'homme le plus puissant d'Hollywood, puisqu'il pouvait ordonner de retourner n'importe quelle scène que lui, personnellement, jugeait inconvenante. Une chance, Joseph Brin aimait vraiment le cinéma. Il n'a pas vraiment bridé les chefs-d'œuvre et les créateurs, mais il a fait retourner un certain nombre de scènes. Et quand on lit le code ACE, ce qui se passe dans ce code ACE, c'est qu'il y a 12 interdits. On ne peut pas montrer un couple en train de danser lascivement. On ne peut pas montrer un couple non marié dans une chambre. On ne peut pas montrer un couple euh, homosexuel. On ne peut pas montrer un couple interracial, etc. etc. Alors, par élimination, il y a une seule chose qu'on peut montrer si on veut que le spectateur comprenne que ces gens-là sont amants ou mariés. Le baiser. Ce qui fait que, bizarrement, l'âge d'or du baiser dans le cinéma hollywoodien, ça correspond aussi à une censure. C'est-à-dire, c'est une censure en Californie, mais qui a donné de la liberté sexuelle pour le monde entier. Si vous avez vu un film comme Cinéma Paradiso, on voit que dans les villages très, très cathos, très pieux de l'Italie, ces films hollywoodiens sont vus comme une révolution des mœurs, une révolution sexuelle. Donc, c'est quelque chose à chasser croisé. C'est la libération des mœurs partout dans le monde, alors que c'est une censure. C'est un peu particulier, mais c'est de là que vient la mondialisation du baiser, qui est toute récente, avec de grandes disparités. Les champions des Vous êtes ceux qui font le plus l'amour. Et euh, ceux qui le font le moins, enfin qui s'embrassent le moins, ce sont les Japonais. Mais au Japon, il y a un dicton qui dit « On ne nourrit pas le poisson qu'on a pêché ». Voilà, je vous laisse méditer sur ce dicton.